こんにちはシェアピクリエイターの妻木です動物さんとの幸せ共有体験シェアザハピネスウィズアニマルズを略してシェアピの楽しさをお伝えするシェアピテレビ今回は北九州市にあります伊東津の森公園のシェアピポイントについてお伝えしたいと思います伊東津の森公園といえばいろんな動物さんたくの緑化で有名ですね緑化するためには木々が必要なんですよ伊東津の森公園もですね皆さんで工夫や努力をされて育てているっていうそのそれね実はすごく有名であの何でしょうもうほぼ植木屋さんみたいになってるんですよバックヤードがでもバックヤードなんで見れないんで私が代わりにちょっと取材してお伝えするっていう感じですねそこをね今回ご紹介したいんですけれどもあのまあそれがなぜそれの凄さすごいかって言いますと動物園や水族館など動物施設のこと円環と言いますけれども円環の新しくて深い楽しみ方がシアピなんですどういうことかと言いますとまずその1飼育員さんが選択肢を用意しますその動物さんの生態と個性が必要とする選択肢を用意するんですねポジティブに選べる選択肢を用意するんですよこれしかないからまあこれって選んでるのとすごい例えばね食べ物でも10個用意してじゃあ今の気分これって選べるの全然違うじゃないですかで人間はそうやって選択肢の意味で溺れてるからありがたみが分かんないんですよぜひ一度朝から今まで自分がどんだけの選択肢使ってきたかを数えてみてほしいですでそれを円環動物さんにも用意するのがまずベースになってきますでそれを円環動物さんが満喫するその時に本来の生態と魅力が発揮されますそれを見てライオン社である私たちが良かったなって嬉しく思うのがシェアピでありいろんな生態とか凄さをする知るのが保全教育の一つですねそれを合わせて楽しい保全教育と私は言っていまして円環の存在意義であり集客コンテンツだと思っていますでその植木の用意するのっていうのは実際どういうことかっていうのをぜひね見てほしいと思いますあのこれはね全円環人さんに見ていただきたいと思いますまあ、真似したいって言ってちょっと実は広まり始めたりもしてるんですけれども本当に伊東津の森公園はいろんなバックヤードにこういう植木屋さんゾーンがあってですね本当に素晴らしいことだと思いますまあとにかくね普段皆さんあんま見えないかもしれないですけどバックヤードの映像でもぜひシェアピってみてくださいはいこちらはゾウさんのお宅の裏にある苗木コーナーですすごいっすねこれこれは動物さん家に使うんですよねそうですね、えー、動物舎に植えるために育ってる植物ですねどうやって用意してるんですかえっとほとんどがもう園内で集めてきた苗木から育ててますここ、まあ、一部あの買って育ててるやつもあるんですけど、まあ、今あるやつはほぼほぼ苗木とかあと種から育ててる種から、まあ、こ,れこれは種からですね。ははこれはあのあのー、餌のオレンジの種を集めて、それでこうなりますよ皆さん。そうですね。これは柑橘系はそうですね。全部種から。まあ、イヌビアとかもこれもあのー、これは多分差し木でしてるやつかな。あとイヌビアとかも種で植えてたらもう。はい、発芽してくれますんで,で。これはもうちょっと大きくなったら、運動場にデビューする。そうです。はい、まだこれ養生中というか、あの、しっかりと根を張らせてる状態ですね。じゃないと、すぐ引っこ抜かれちゃうんね、はい。何種類ぐらいあるか。えー、っと、今ここにあるのは。すごい。すごい。今は少ない方ですね。だから少ない方ですか。あの種類的には少ない方です。はい、今は、まあ。伊藤でよく使ってるあの、シマトネリコと。えーあとは、まあ、この辺がトウネズミ餅ですね、はい、が大体メインであとはあの千段の苗木とかあとこれは茶の木ですね茶の木あとまあ柑橘系とこれはシュロですねシュロ,シュロあシュロもね、はい、あとこれはアラカシかなアラカシとかカシ類が何,何種類かもう植物に詳しくなったのはもうなっちゃったって感じですか<笑>まあ一応あの、まあ、飼育員だったら、あのー、皆さん大体あの植物の勉強はすると。はい、だい、やっぱりあの毒性とかですね、ねあと、あの草食獣とか、まあ、サル類もそうですけど、あの食べるんで。まあ、思考性、調べたりするのに、大体あの植物はもう。どうしても勉強していかないといけない。<笑>果てしないです。飼育員さんやること果てしないです。まあ、あの自分もそんなに詳しいわけじゃないですよ。<笑>でもね、最低限は、ね。あのミモザとかですね、これ。ミモザ。へえ。ミモザ。はい。あとは
クコのクコですねああクコクコ使ってたね三崎公園でクコとかまあちょっとまだこれちっちゃいですけどこれはあのハイビスカスハイビスカスに、うんえー、ハイビスカスは誰用とか一応設定はあるんですかえー、っとこの辺はもともとあの吉森さんがあの亀とかにあげるようで飼ってたやつです、ね、カメさん担当でも植物さんやりますよあと,、ね、あとまあここには置いてないんですけどあのキツネザル用にもあの育ててたりんこんなに裏に植木屋さんみたいのがあるのが伊藤津の名物なんですよ、うん、ちょっとお客さんから見えるところにもあるんですけどこう大々的なのは、ね、裏にあるんで,で,、ね、で,でこれぐらい育つとそうでこれがえー、っとまあ苗木から蜂蜜移して大体半年ぐらいのやつなんですけど大体えー、っとまああの苗木大体こんなサイズを苗木園内から集めてくるんですけど、はいこれをまあ引き抜くんで一回あの日陰で養生させてあげてで根っこが少し出てきた頃に今度はこれが先週あの写し書いたやつなんですけどまあ大きめの鉢に今あの発泡を使ってますけど大きめの鉢に写し書いてでこれでそある程度大きく育てるっていう感じですね何をどうしたか覚えてるのがすごいですね<笑>私だったら多分あれこれはいつ<笑>これはなんだっけとかあのそうですね結局あの単体で育ててしまうとあこれ育コマ育てて大きくして植えてもいいんですけど、えー、動物種によってやっぱり簡単に引き抜いたりなるほどしてしまうっていうのとあと猿山とかだったらあの結局土の場所が少ないんで、うんうん、その掘り起こしてじゃあ埋めようっていうのがなかなかできないんですよ、うん、なるほどでそういうところはもうこういう大きいやつで育てて引き抜いてそのままボンと置いてあげたら、うん、そのままね、はい、多様性なまんまいきます、はいへーそういう工夫もしてるんですよ、ね、裏でこんな楽しいことが起きてるんですよ<笑>伊藤津は、まあ、半年後したらもう引っ張ってですね根っこはある程度ねこれはもう,もう,もう葉っぱだけでこう持ち上がるぐらいこうららららら,らしてくれますんででもこれは引き抜いて植えなきゃいけない<笑>そうですね<笑>はいコンコン叩いたらすぐ取れますコンコンと叩くと伸びるそうですよ、うん、ね、まあ、ここまでなると大体あのまあ、ある程度力が強いマンドリルとかでも簡単にはちょっと、ねうん、簡単にはいかないあじゃあ楽しみな時間がちょっと長くなるああの根っこ同士が絡み合ってから一つの大きな塊になるんでなるほど単体で育てておくとどうしてももうスポーツで抜かれちゃいますなるほどねこれ何年ぐらい前からこれやってるんですか植物自体はもう十あ十年以上ですか、ね、もう大変からも勉強に来てますからね,ね<笑>当初ここまであのやってなかったんですけど、うんやっぱりもう追いつかない普通にもう姿勢してるだけだったら追いつかないですし、うん、確かに常に植物を入れてあげるためにはもうある程度もうバックヤードで育ててあげていく方が、うん、ですよ皆さん裏でこんな努力あっての表ですよ<笑>ねこれあるとないとじゃお違いですからね動物さんはねこの作業自体もそんなにあの時間がかかるもんじゃないので、まあ、隙間時間とかこう<笑>園内巡回の時とかですね、まあ、ちょっとした時に、まあ、苗木を引き抜いてきてから移、まあ、してあげてっていう作業なんでなるほどね、はい、してもすごいなどうしても手間がかかるようなイメージありますけど、まあ、そこまでそんなにだそうですよ皆さんだからね質問とかあったら信義さんに聞いてください<笑>いや素晴らしいね、これなんかこれ大きくなってますこれ種で育てたりするんですねあら種で育てて,てそんなに大きくなってますけど<笑>そんなにやっぱ植物さんがすごいよね、はい、もう地球の柱だもんねなんですけどね何カリンカリンはいなんかカモキリさんの卵ちゃんがついているカリンですねカリンはい、えー、これも種からこれ多分三年前ぐらいかな三年も経つかな二年三年ぐらいでもそんな長期戦へえーまあ、種植えるのも土入れてから指でポンとしてえにしても2年3年待つのがな私気が短いから入れちゃうみたいなあでも結構気が短いでも,いでも我慢しきたくて入れちゃうってなるんですけど<笑>でもそうすると結局ね抜かれてしまってっていうことだから、はい、だからそので待っとくとどうしてもあの動物園の方が追いつかなくなりますのでそこはその、まあ、ある程度育てるやつともう常に植えていくやつ植物2種類分けてなるほどでここのやつはあのまだ育てて一応来年度あたりに使おうかなっていうなるほど、はい、皆さんお楽しみに
表で植物見たら裏でこういう努力されてると時々思い出してみてください。こんな日本猿に入れたらカマキリの卵。だ多分そうかなと思った。すぐ喜んで食べますね。喜んで食べる気がする。いいおまけ付き。でこっちは廃材なんですよね。廃材でこの山ですからね動物園のお仕事大変なんですよ。ね。の餌とかあと猿にあげた残りとかですね。かねまあ一部ゾウとかにもあげてあげるんですけど。これは若い飼育員さんがやったやつだそうですよ。受け継がれてますよ。これ何を育ててくれたのかな。これは柑橘あの種からですね。これも、ね、種を植えてから種から育ててるやつで。なるほどね、だってあと別の場所にあのちゃんと自分で植物育てるコーナー。あららら,ら。若い飼育員さんも頑張ってますよ。これも種から育てたじゃないかな。種から。これなんかあれで固固めな葉のなんか椿みたいな感じの。ここにもここにもミニ<笑>ミニ植木屋さんが。いいねあちこちに植木屋さんがあるんですよ伊藤図は素晴らしいなーねえこれはまたなんかお花とちょっと実がなってますよねえいろいろ考えてされて素晴らしいですでも一応こうやってあのお客さんにも分かるようにそうですね、まあ、ど,どういう目的でやってるかっていうの,、ね、ていうのちゃんとこう並べてね木を並べて。よしこれが大事なんですよね。なんだろうと思ったところで、うん、ああそうか、そうやって動物園使うんだ。これがすごく大事。素晴らしいコーナーですよ。ここは今、春山にこんだけ植えました。うん、すごい、あいそれで開いた植木鉢がこんなに素晴らしいわ。全部春山に植えた後のやつですね。えー、すごい。勉強していかないといけない<笑>ところかなとは、うん、まああの自分もそんな詳しいわけじゃないですよ<笑>。